Hello everyone, welcome to Vinny Pharma and this is Vishal here. And today's topic we have emulsion. Or emulsion, kya hota hai? This is also a biophysic system. Or hum kya sakte biophysic liquid doses form. Now why we call it biophysic liquid doses form? Dekhte hai. जब हम बात करते हैं या हम हमारा जो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन तो इमल्सिफिकेशन क्या है साथ में इमल्सन क्या हम देखेंगे यदि हम बात करते हैं ऑयल की ऑयल के ग्लोब्यूल्स को यदि हम वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या होगा जब हम ऑयल के ग्लोब्यूल्स को वाटर में एड करेंगे तो ऑयल ग्लोब्यूल्स उसमें मिक्स नहीं होगा क्या होगा ऑयल की फेज अलग बना लेगा और वॉटर एक अलग फेज बना लेगा मतलब इसमें दो फेज हो गई इसका मतलब दो फेज और ये इंटरफेज तो इस तरीके से ये सिस्टम बना ऑयल और वाटर को मिक्स करने में जो कि मिसेबल नहीं है इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि एमल्सन एक बायोफिजिक सिस्टम है जो कि मिक्सर होता है टू इमिसेबल लिक्विड का वन इज ऑयल एंड सेकेंड इज वाटर या हम इसको बोल सकते हैं ऑयली और एक्वस लेयर यदि हम किसी सिस्टम की हेल्प से या कोई भी सिस्टम ऐसा या एजेंट जिसकी हेल्प से ये दोनों सिस्टम को मर्ज कर सके या मिक्स कर सके जिससे वो ग्लोब्यूल्स उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो वो सिस्टम कहलाता है या वो प्रोसेस कहलाती है इमल्सिफिकेशन तो यही हमको बताना है थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन में कि कैसे हम ऑयल और वाटर फेस को कैसे मिक्स कर सकते हैं तो किसकी मदद से हम करते हैं इमल्सिफिकेशन हम इमल्सन बन जाता है हमारा इसको हम बोल, हम बोल सकते हैं कि सर्फेक्टेंट की मदद से हम इमल्सन को स्टेबल इमल्सन बना सकते हैं अब जो इमल्सन में हम सर्फेक्टेंट यूज करते हैं हम उनको बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट अभी इमल्सिफाइंग एजेंट होते क्या हैं? इनमें दो पार्ट होते हैं एक इनमें पोलर पार्ट होता है और एक इनमें नॉन पोलर पार्ट होता है इसका मतलब क्या है इनमें एक पार्ट ऐसा होता है जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है और एक पार्ट ऐसा होता है जो कि लिपिड में सोल्यूबल होता है तो जब हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन की तो यहाँ कई सारी थ्योरीज है पहली थ्योरी है सरफेस टेंशन थ्योरी सरफेस टेंशन थ्योरी जैसे कि हम बात करते हैं कि यहाँ पर दो सरफेस है एक है ऑयल की और एक है लिक्विड की तो दो फेज जहां पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं उसको हम बोलते हैं इंटरफेज यदि सरफेस टेंशन थ्योरी में हम क्या करते हैं बाय लोवरिंग इंटरफेसियल टेंशन यदि हम इस इंटरफेसियल टेंशन को कम कर देते हैं तो दोनों आपकी जो लेयर है ऑयल और वाटर एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगी तो आपको इसमें इतना ही बताना है कि सर्फेस टेंशन थ्योरी में हम सर्फ इंटरफेस टेंशन को या इंटरफेसियल टेंशन को कम कर देते हैं तो हमारा सर्फेस टेंशन एक स्टेबल हमारा जो इमल्सन है स्टेबल इमल्सन बन जाता है उसके बाद में हम नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं मोनोमोलिकुलर फिल्म थ्योरी मोनोमोलिकुलर का मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स की सिंगल लेयर मोनोमोलिकुलर थे इसको हम बोलते हैं ओरिएंटेड वेज थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे सर्फेक्टेंट होते हैं वो एडजॉर्ब हो जाते हैं एट द इंटरफेस जैसे आप देखेंगे कि ये ऑयल ग्लोब्यूल है और ऑयल ग्लोब्यूल में ये सर्फेक्टेंट है तो सर्फेक्टेंट क्या हुआ है इसमें एडजॉर्ब हो गया है ये आपका ऑयल है लिपिड वाला पोर्शन ऑयल में है और बाकी सराउंडिंग में आपका एक्वस पोर्शन है तो इस कारण से क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल इस इसमें और दूसरे ऑयल मॉलिक्यूल इससे दूर रहते हैं जिससे आपका स्टेबल इमल्सन फॉर्म हो जाता है फिर हम बात करते हैं तीसरी मल्टी मॉलिक्यूलर फिल्म थ्योरी मल्टी मॉलिक्यूलर फिल्म थ्योरी को हम हाइड्रोफिलिक कोलॉइड थ्योरी भी कहते हैं या तो हाइड्रेशन थ्योरी भी कहा जाता है अब ये हाइड्रोफिलिक कोलॉइड से हम ये आपका जो ऑयल और वाटर वाला सिस्टम था इसको मिक्स करते हैं कैसे मिक्स करते हैं ये पॉलीमरिक सॉल्यूशन होते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट का जैसे कि अकेसिया तो क्या होते हैं ये जैसे कि जब हम जो ऑयल ड्रॉपलेट है उसके चारों ओर आप देखेंगे कि मल्टी मॉलिकुलर लेयर फॉर्म कर लेते हैं तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि मल्टी मॉलिकुलर फॉर्म होने के कारण हाइड्रोफिलिक कोलॉइड की आपका जो इमल्सन सिस्टम है वो स्टेबल हो गया वैसे हम बात करते हैं चौथी थ्योरी के बारे में तो पार्टिकुलेट फिल्म थ्योरी इसको हम बोलते हैं पार्टिकुलेट मतलब आपके जो सर्फेक्टेंट ही होते हैं या एमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में ही होते हैं लेकिन फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि एडजॉर्ब हो जाते हैं आपकी इसको एडजॉर्बसन थ्योरी या एडजॉर्ब फिल्म थ्योरी भी कहा जाता है जो कि आपके एडजॉर्ब हो जाते हैं किस चीज के ऊपर आपका जो ऑयल वाली लेयर है उसके ऊपर ये एडजॉर्ब हो जाते हैं जैसे कि बेंटोनाइट इसके अलावा और भी कई सारी थ्योरीज आती है जैसे फेज वॉल्यूम थ्योरी फेज वॉल्यूम थ्योरी में हम क्या करते हैं जैसे कि ऑयल फेज और आपका वॉटर फेज है तो यदि हम जो डिस्पर्स फेज है इमल्सन होता है उसमें दो फेज होते हैं जैसे ऑयल ग्लोब्यूल की क्वांटिटी कम है तो ये बनेगा आपका इंटरनल फेज या तो डिस्पर्स फेज और ये आपका एक्सटर्नल फेज और डिस्पर्जन मीडियम यदि इसकी क्वांटिटी फेज थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि बहुत ज्यादा होती है तो आपका इमल्सन ब्रेक होने के चांसेस होते हैं इसलिए हमें फेज वॉल्यूम थ्योरी का ध्यान रखना है एक और थ्योरी इसमें आती है आपका इलेक्ट्रिक डबल लेयर थ्योरी 
इलेक्ट्रिक डबल लेयर थ्योरी हमने एक वीडियो में और भी डिस्कस किया है आपका डीएलवीओ थ्योरी डीएलवीओ थ्योरी से क्या इंडिकेट करता है कि आपके जैसे दो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं यदि हम उनके बीच देखें तो जिनमें चार्ज ऑयल ग्लोब्यूल्स होते हैं यदि हम उनके बाहर एक और लेयर ऐड कर देते हैं इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से या किसी भी तरीके से तो एक इलेक्ट्रोलाइट डबल लेयर थ्योरी के अकॉर्डिंग भी आपका इमल्सन सिस्टम स्टेबलाइज किया जा सकता है तो यह भी हमने देखा कि थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन या इमल्सन को हम कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं इसके अलावा हम अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा हम देखेंगे कि सॉल्यूट आपके जो इमल्सन उनको कैसे स्टेबलाइज किया जा सकता है देखेंगे कि इमल्सन में क्या क्या प्रॉब्लम होती है स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन तो गुड इमल्सन की क्या प्रॉपर्टीज होती है जैसे हमने देखा अभी थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन में कि आपके जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए लिक्विड मीडियम में तो पहली प्रॉब्लम होती है जो आपके इमल्सन में वो होता है कोयल सेंस कोयल सेंस क्या होता है कि जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं आपके वो मिलकर जब एक बिगर ड्रॉपलेट्स का रूप ले लेता है या बड़ा ड्रॉपलेट बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं कोयल सेंस ये एक प्रॉब्लम होती है दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है क्रीमिंग क्रीमिंग इन इमल्सन में क्या होता है कि आपके जो लिक्विड या आपके ऑयल ड्रॉपलेट्स उनका धीरे धीरे अपवर्ड मूव करना ये कहलाता है क्रीमिंग और यदि हम बात करें फ्लॉक्यूलेशन तीसरी प्रॉब्लम जो होती है फ्लॉक्यूलेशन का मतलब होता है कि आपके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आपस में अटैच होके बड़े फ्लॉक्यूल्स बनाते हैं जिसके कारण क्रीमिंग या सेडिमेंटेशन बहुत फास्ट होगा यदि ये फ्लॉक्यूलेशन कंट्रोल्ड होगा तो इजिली रीडिस्पर्सिबल री होगा तो नो प्रॉब्लम लेकिन यदि ये हार्ड फॉर्म करेगा या बहुत तेजी से एक टाइटली अटैच हो जाएंगे तो ये दिस इज अवन प्रॉब्लम हम बात करते हैं देन ब्रेकिंग ब्रेकिंग क्या होता है कि आपका जो इमल्सन सिस्टम है ऑयल अलग हो गया और ये आपका वाटर सिस्टम या लिक्विड सिस्टम अलग हो गया तो हम इसको ऐसे इंप्रूव कैसे कर सकते हैं कई सारी स्ट्रेटेजीज अप्लाई कर सकते हैं सबसे पहले तो ग्लोब्यूल साइज यदि ग्लोब्यूल साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो ये प्रॉब्लम होगी सेकेंड यदि हम सर्फेक्टेंट एड नहीं करेंगे या इंटरफेसियल टेंशन यदि ये पार्टिकल्स पार्टिकल्स ये ग्लोब्यूल्स ग्लोब्यूल्स आपस में एक दूसरे को बहुत तेजी फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी हम इसको विस्कोसिटी एनहेंस करके भी यदि हम विस्कोसिटी बढ़ा दें तो मूवमेंट कम हो जाएगा पार्टिकल्स का डेंसिटी दोनों की डिफरेंस डेंसिटी को हम यदि रिड्यूस कर देते हैं तो हम स्टेबल इमल्सन बना सकते हैं तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज थी जो अप्लाई करके हम इमल्सन की स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं सो थैंक यू वेरी मच दिस वॉज द टॉपिक रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन और थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन थैंक यू वेरी